வணக்கம் நாம் இந்த பகுதியில் காண இருப்பது பேட்டியா ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்று ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ என்ற பிரிவின்படி ஒரு தடை பிறப்பித்தது பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் லிமிடெட் என்பதற்கு அதை பற்றி முழுமையாக இந்த பகுதியில் காணலாம் முதலில் பேடிஎம் என்றால் என்ன பே த்ரூ மொபைல் என்பது இதனுடைய விரிவாக்கம் இந்த பேடிஎம் என்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் இதனுடைய ஃபவுண்டர் மற்றும் சேர்மன் விஜய் சேகர் சர்மாவால் தொடங்கப்பட்டது இதனுடைய பேரண்ட் கம்பெனி என்பது ஒன் நைன்டி செவன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் இதுவும் நொய்டாவில் விஜய் சேகர் சர்மாவால் தொடங்கப்பட்டது இதில் முதலீடு செய்தவர்களில் பெரும்பான்மையான பணத்தை முதலீடு செய்தது சைனீஸ் நிறுவனமான அலிபாபா அதற்கு பிறகு இந்த பேடிஎம் இரண்டு பணிகளை மேற்கொண்டது ஒன்று மொபைல் ரீசார்ஜ் மற்றொன்று உட்டிலிட்டி பில் பேமெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் போன்ற அனைத்து பில் பேமெண்ட்டுகளையும் மேற்கொண்டது இது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் கவரப்பட்டது நிறைய வாடிக்கையாளர்களை பெற்று தற்சமயம் கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் வாடிக்கையாளர்களை பெற்றது ஆதலால் அவர்கள் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் லிமிடெட் என்று விஜய் சேகர் சர்மா ஒரு பார்ட் டைம் சேர்மனாக இருந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் லைசன்ஸ் பெற்று முறையாக தொடங்கினார் இது ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் என்பதால் பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் முழுவதுமாக பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருந்தது ஆதலால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இவர்கள் கே ஒய்சி என்ற ஒரு டேட்டா பேங்கை தயாரித்தார்கள் அதாவது நோ யுவர் கஸ்டமர்ஸ் நாம் எப்படி வங்கிக்கு சென்று நம்மளுடைய பெயர் மொபைல் போன்றவற்றை அடித்து கே ஒய்சி என்ற ஒரு ஃபார்ம் பூர்த்தி செய்து கொடுக்கிறோமோ அதன் போல் பேடிஎம்மிலும் அவர்களுடைய பெயர் மொபைல் நம்பரை கிரியேட் செய்து ஒரு டேட்டா பேங்க் கிரியேட் பண்ணார் அதை அவர்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கண்காணிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிறகு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவருடைய கணக்குகளை தணிக்கை செய்து ஆடிட் செய்ததில் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் வழிகாட்டுதலை முறையாக பின்பற்றவில்லை என்ற காரணம் காட்டி இனிமேல் புதிதாக ஒரு வாடிக்கையாளர்களை சேர்க்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆணை பிறப்பிக்கவில்லை பிறகு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவர்களுக்கு பெனாலிட்டி விதிக்கப்பட்டது ரூபாய் ஐந்து புள்ளி மூணு ஒன்பது கோடி இதற்கு அவர்கள் சொன்ன காரணம் நான் கம்ப்ளையன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் நான் கம்ப்ளையன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் தொடர்ந்து விதி மீறல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மற்றும் ஃபெயிலியர் டு ஐடென்டிஃபை பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் என்று காரணம் காட்டப்பட்டது இறுதியாக ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இன் பிரிவின்படி இவர்களுக்கு ஒரு தடை விதிக்கப்பட்டது என்ன தடை இதனால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு முதலீட்டாளர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு என்பதை ஒவ்வொன்றாக காணலாம் முதலில் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பீதியை கிளப்பியது அதற்கு அடுத்த நாள் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆணை பிறப்பித்ததற்கு மறுநாள் பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி வாரன் பஃபட் அவருடைய நிறுவனம் பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் லிமிடெடில் நிறைய பங்குகளை வைத்திருந்தார்கள் அதை உடனடியாக சந்தையில் விற்று 
அறுநூறு கோடிக்கு மேல் நஷ்டமடைந்தார்கள் தொடர்ந்து பங்கு சந்தையில் பங்குகளின் மதிப்பு சரிந்து இருபது சதவிகிதம் சரிந்து லோயர் சக்யூட்டை ஹிட் செய்து நின்றது இப்படி இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து இருபது இருபது சதவிகிதம் குறைந்தது ஆதலால் பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் லிமிடெடின் பங்குகள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி மூணு சைபர் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா முப்பது பைசாவாக இருந்த பங்கு இரண்டே நாட்களில் நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் இருபது பைசாவாக சரிந்தது இது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் வேதனையும் பீதியையும் நிரப்பியது ஒரு வாடிக்கையாளராக நாம் பேடிஎம் ஆப் வைத்திருக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் வாலெட் கூட வைத்திருக்கிறோம் அதில் பணம் இருக்கிறது நாம் என்ன செய்வது இதற்கு என்ன ஆணை தடை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை காணலாம் 